அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம வந்து இயல் ஒன்றில் இன்றைக்கி கடைசியாக பார்க்க போகிற பகுதி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறாம் திணை ஆ முத்துலிங்கம் அவர்கள் எழுதியது ஆறாம் திணை அப்படின்னா என்ன நானே படிக்கும்போது ஃபஸ்ட்டில் வந்து என்னடா இது புதுசாக ஒரு டாபிக் கொடுத்துக்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்தேன் அப்புறம் யோசிச்ச பிறகு தான் புரியுது திணைகள் வந்து ஏற்கனவே நம்மகிட்ட வந்து ஐந்திணைகள் இருக்குது இல்லையா குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து நிலங்கள் நமக்கு நம்ம முன்னோர்கள் வகுத்து விட்ட நில இடங்கள் நிலத்தை வந்து நம்ம ஐந்து பகுதிகளாக நான்கு பகுதிகளாக அதாவது குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை என்ற ஒடி என்ற ஒரு நிலம் கிடையாது இந்த குறிஞ்சி முல்லையும் திரிந்த இடம் தான் பாலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இருந்தாலும் ஐவகை நிலங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கணக்கு வச்சுட்டு இருந்தோம் இல்லையா இந்த ஆறாம் திணை ஆறாவதாக ஒரு நிலம் இருக்கின்றது ஆறாவதாக ஒரு இடம் இருக்கின்றது மனிதன் வாழக்கூடிய இடங்கள் வந்து ஐந்து நிலங்களாக இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் சொல்லப்பட்ட விஷயம் வந்து என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறாம் திணை மனிதன் இன்னொரு இடத்திலும் புலம் பெயர்கின்றான் அவன் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு புலம் பெயர்ந்து சென்று வாழுகின்ற இடம்தான் ஆறாம் திணை அப்படின்னு அவர் வந்து எவ்வளோ அழகாக யோசிச்சிருக்காரு பாருங்க ஒரு புலம் பெயர்ந்த தமிழர்களை பற்றி ஒரு பா ஒரு ஒரு பாடலை ஒரு பாடத்தை ஏற்றும் பொழுது அதில் வைக்கப்பட்ட டாபிக் பார்த்துக்கோங்க அந்த தலைப்பு எவ்வளோ அருமையாக சொல்லப்பட்டிருக்குது பாருங்க ஆறாம் திணை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாரு என்ன அது உள்ளே இருக்குது நம்ம பார்க்கலாம் காலந்தோறும் நிலையான வாழ்விடங்களை தேடி புலம் பெயர்ந்தபடியே இருந்த நாடோடி இனம் நிலவுடைமை சமூகமாக மாற பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் ஆயின அதாவது ஆதி மனிதன் முதல் முதல்ல தோன்றிய மனிதன் வந்து அவனுக்கு வீடு வாசல் எதுவுமே கிடையாது இல்லைங்களா அவன் வந்து கிடைத்த இடங்களில் குகைகளிலும் கற்களை அமைத்தும் ஓலைகளை அமைத்தும் இலைகளை அமைத்தும் குடிசைகளில் வாழ்ந்துட்டு இருந்தான் காலங்கள் மாற மாற தான் வந்து எல்லாமே மாற்றம் கண்டது ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு தன்னுடைய தேவைகளுக்காக அந்த காலத்திலிருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் புலம்பெயர்தல் நடந்து கொண்டே தான் இருக்கின்றது மண்ணிலிருந்து பயிர்களை பிடுங்கி எறிவது போல தாய் மண்ணிலிருந்து மனித உயிர்களை பெயர்த்து எறியும் போக்கு காலந்தோறும் நடந்து வரும் பேரவலமாகும் இந்த இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் இந்த லெசன் எடுக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயந்தான் ஏன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம நம்ம உலகத்திலேயே உலகம் முழுக்கவே இந்த புலம்பெயர்தல் நடந்துகிட்டே இருக்குது அதை நம்ம கண்கூடாக பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம வந்து வந்துட்டே இருக்கிறோம் தங்களுடைய நாட்டிலிருந்து தாய் நாட்டிலிருந்து வெளியேறிபவர்களுக்கும் வெளியேற்றப்பட்டவர்களுக்கும் எதிர்கொள்ளும் அவலங்களை ஆறாம் திணை வந்து ஆறாக வடுவாக பதிவு செய்யப்படுகிறது ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு புலம்பெயர்தலை வந்து அழகாக சொல்லியிருக்கிறார் தங்களுடைய தாய் நாட்டிலிருந்து வெளிநாட்டிற்கு நம்ம நாடே எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிறக்கிறது படிக்கிறது வாழறது எல்லாமே இங்கே தான் இருப்பாங்க படிக்க வைக்கிறதும் நம்ம அரசாங்கமாக இருக்கும் நம்ம மக்களாக இருக்கும் நம்மளுடைய அறிவுகளை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு வெளிநாட்டில் போய் வேலை செய்வாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னா அவருடைய தேவைகளுக்கு அங்கே நிறைய இடம் கிடைக்குது அவருடைய தேவைகளை அங்கே வந்து வெளிநாடுகளில் பூர்த்தி செய்கின்றார்கள் அதனால் வந்து அந்த புலம்பெயர்தல் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது நாங்கள் அப்பொழுது இலங்கையில் மவுன்லவியா சாரி மவுன்ல வினியா என்னும் இடத்தில் வாடகை வீட்டில் தங்கி இருந்தோம் எங்கள் வீட்டு சொந்தக்காரர் பெயர் பிரீஸ் அவருக்கு தமிழ் தெரியாது எனக்கு சிங்களம் தெரியாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மே மாதம் ஓர் இரவு கலவரம் மெல்ல மெல்ல ஊர்ந்து கொழும்புக்கு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் மே மாதம் என்ன அது ஒரு கலவரம் வந்து தொடங்குகின்றது கொழும்புக்கு எந்த நேரமும் எங்கள் வீடு தாக்குதலுக்கு உள்ளாகலாம் என்ற உண் என்று உணர்ந்த எங்கள் அண்ணா எங்கள் உயிரையும் உடைமைகளையும் ஃப்ரீஸ் தான் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று அவரிடம் வேண்டினார் எல்லாருமே அப்படி தான் இங்கேருந்து வந்து வெளிநாட்டில் போய் வேலை செய்கிறோம் அமெரிக்காவிலலாம் வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லாஸ்ட் வீக்கு கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய மாணவர்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட வெளிநாடுகளிலிருந்து அமெரிக்காவில் போய் செட்டில் ஆனவங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு லட்சம் பேர் படிப்பதற்காக மட்டுமே சென்றவர்கள் அந்த படிப்பதற்காக மட்டுமே சென்ற அந்த ரெண்டு லட்சம் பேரும் வந்து நிறைய ஃபீஸ் கட்டியிருக்காங்க இந்த இந்த வைரஸ் காரணமாக எல்லாமே என்ன செய்கிறாங்க அந்த நாட்டிலேருந்து வெளியேற்றப்படுகின்றார்கள் அப்போ அவருடைய எல்லாமே வந்து வீணாகின்றது இல்லையா அதான் சொல்கிறாங்க இங்கேருந்து புலம்பெயர்ந்து நாம் அங்கே போய் தங்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க எப்போ வேணாலும் எந்த முடிவுகளை வேணாலும் எடுக்கலாம் ஒரு நாட்டிற்கும் இன்னொரு நாட்டிற்கும் சண்டை நடக்கும் பொழுது வேற்று நாட்டுக்காரன் என்ன செய்கிறாரு அந்த நாட்டின் மீது படையெடுக்கும் பொழுதோ அந்த குண்டு மழை பொழியும் போதோ பாதிக்கப்படுவீர்கள் எல்லாரும் தான் 
அந்த மாதிரி கொழும்புல அந்த தாக்குதல் நடக்கும் பொழுது ஃப்ரீஸ் நீங்க தான் எங்களை வந்து காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருடைய அண்ணன் போய் அவங்ககிட்ட முறையிடுகின்றார்கள் அப்பொழுது ஃப்ரீஸ் அப்பொழுதுதான் தன் தினைவுக்கு நினைவுக்கு வந்தது போல ஒரு புது மனிதராக மாறினார் எங்கள் பாதுகாப்புக்கு நான் உத்தரவாதம் அதாவது உங்களுடைய பாதுகாப்பிற்கு நான் வந்து உத்தரவாதம் தருகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு ஒரு நாற்காலியை எடுத்து வீட்டுக்கு வெளியே போட்டு அஞ்சிரவு முழுக்க அங்கேயே நின்றிருக்கினார் அதாவது என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்களாம் சின்ன பசங்களாக இருந்திருப்பீங்க இலங்கையில் வந்து இப்போ இலங்கை அரசுக்கும் தமிழ ஈனத்தமிழர்களுக்கும் இல்லையா ஈழத்தமிழர்களுக்கும் பிரச்சனை நடந்தது அப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எவ்வளோ வந்து நம்மளுடைய தமிழ் மக்களை வந்து கொன்று குவித்தார்கள் தெரியுமா அப்படியே வந்து ஜேசிபி எல்லாம் கிரேன் எல்லாம் கொண்டு பள்ளம் வந்து அதில் மக்கள் இறந்தவர்களை வந்து புதைத்தார்கள் அள்ளி அள்ளி போட்டு அவங்களே வந்து கொளுத்துனாங்க நிறைய பெண்களை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்குனாங்க யாழ்ப்பாணத்தில் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து உலகத்திலேயே இல்லாத அவ்வளோ பழைய நூல்கள் எல்லாம் யாழ்ப்பாண நூலகத்தில் இருக்கும் அந்த நூல் அதாவது ஒரு சமுதாயத்தை அழிக்க வேண்டும் என்றால் அவனுடைய அறிவு முதல்ல என்ன பண்ணணும் அவனுக்கு அறிவு புகட்டக்கூடாது அவன் நினச்சான் இலங்கை அரசு நினச்சாங்க தமிழ் மக்களுக்கு இந்த நூலகம் இருந்தால் தான் அவனுக்கு வந்து விழிப்புணர்வுக்காக நிறைய நூல்களை எடுத்து படிக்கிறான்னு சொல்லிட்டு அந்த நூலகத்தின் மீது என்ன பண்ணான் குண்டு மழையை பொழிஞ்சிட்டான் அப்போ அந்த குண்டு மழையை பொழியும் போது பாதி நூல்கள் அழிக்கப்பட்டன மீதி நூல்கள் தான் காப்பாற்றப்பட்டது அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மனிதனும் புலம்பெயர்ந்து செல்லும் பொழுது அந்த நாட்டில் இருக்கும் பொழுது தங்களுடைய உடைமைகளையும் உரிமை உயிரையும் காப்பாற்றி கொள்வதற்கு அடுத்தவர்களை நம்ம என்ன செய்யறோம் எப்பவுமே அங்க அடுத்தருடைய எதிர்பார்ப்பை நாம் காத்து கொண்டிருக்கிறோம் அதுக்கு அதே மாதிரிதான் ஃப்ரீஸ் கிட்ட இருந்து பாதுகாப்பை இவர்கள் எல்லோரும் எதிர்பார்க்கின்றார்கள் ஒரு நாற்காலி எடுத்து போட்டு ஃப்ரீஸ் என்ன செய்கிறாரு வீட்டு வாசல்ல உட்காந்துறாரு அன்று இரவு முழுக்கும் அவர் வந்து வெளியிலே பா தூங்காமல் விழிச்சுட்டு இருக்கிறாரு உள்ளே நாங்களும் தூங்காமல் விடுவதற்காக காத்திருந்தோம் அடுத்த நாள் காலை அங்கிருந்து மூன்று தமிழ் குடும்பங்களில் ஒரு குடும்பத்தின் வீடு உடைந்து சிதலமாகி விட்டது என்றார்கள் அங்கே வந்து கொஞ்சம் பேர் ஒரு இடத்துலேருந்து நம்ம என்னோட இடத்துக்கு போயிட்டு நாங்கள் தங்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் பேர் சேர்ந்து சேர்ந்துருப்போம் இல்லைங்களா அது மாதிரி தமிழ் குடும்பங்களில் மூன்று குடும்பங்கள் இருந்திருக்காங்க அதில் ஒரு குடும்பம் ஏற்கனவே அழிந்து விட்டது ஒரு குடும்பத்தின் வீடு உடைந்து சிதலமாகி விட்டது என்றார்கள் ஒரு குடும்பத்து ஆட்கள் இரவோடு இரவாக மறைந்து விட்டார்கள் எஞ்சியது நாங்கள் மட்டும்தான் அப்போது எவ்வளோ கஷ்டம் பாருங்க நம்மெல்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு போகும்போது அந்த அந்த அரசு தான் நமக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் பாதுகாப்பினை தர வேண்டும் அப்போ அரசே பாதுகாப்பு தராத பொழுது மக்கள் என்ன செய்வார்கள் எனக்கு கிடைத்த சட்டை அந்த சூழ்நிலையில் அவர் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஒரு போலீஸ் வாகனத்தில் எங்களை இன்னும் சில தமிழ் குடும்பங்களையும் அகதிகள் முகாமுக்கு அழைத்து சென்றார்கள் அகதிகள் முகாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா அப்படின்னா இப்போ இலங்கை தமிழர்கள் அந்த ஈழத்தமிழர்கள் வந்து இலங்கை அரசாங்கத்தால் ரொம்ப வந்து துன்புறுத்தப்படும் பொழுது தங்களுடைய உயிரை காப்பாற்றி கொள்வதற்காகவும் சந்ததியை காப்பாற்றி கொள்வதற்காகவும் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா கப்பலில் தெரியாத தனமாக படகுகளிலேயோ மற்ற இடங்களிலோ வந்து அகதிகளாக அடுத்த நாட்டிற்கு வந்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் சென்னை போனீங்கன்னா பார்க்கலாம் வேறு எங்கோ ஒரு வேலூரில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க அகதிகள் முகாம் எனக்கு சரியாக தெரியல ஆனால் சென்னையில் இருக்குது தமிழ்நாட்டிற்கு வந்த அகதிகளை வந்து நம்ம என்ன வந்து வேண்டான்னு யாருமே சொல்லவே இல்லை அந்த காலகட்டத்தில் அவங்கள எல்லாருமே வந்து அகதி முகாமில் தங்க வைத்தார்கள் அப்படி தான் வந்து சில தமிழ் குடும்பங்கள் அகதி முகாமுக்கு அழைத்து சென்றார்கள் ஒரே ஒரு பெட்டித்தான் எடுத்து வரலாம் என்று கட்டளை என் பங்குக்கு டேனியல் டிப்போ எழுதிய ராபின்சன் ரூசோ என்ற ஒரே ஒரு புத்தகத்தை கையில் எடுத்து கொண்டேன் எப்பொழுது வீட்டுக்கு திரும்பி வருவோம் என்பது நிச்சயமில்லை அடுத்த வேலை உணவு எப்பொழுது எங்கிருந்து வரும் என்பதும் தெரியாது அவர் வந்து யோசிக்கிறாரு நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து நீ நான் இது வந்து அப்படியே இப்போ நடக்கின்ற விஷயங்களை தத்ரூபமாக உங்கள் கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தெரியும் புலம்பெயர்ந்தவர்கள் கேரளாவுக்கு சென்றவங்க உத்தரப்பிரதேசம் குஜராத்துக்கு போனவங்க இல்லை மகாராஷ்டிராக்கெல்லாம் போனவங்க அதாவது இங்கிருந்து வேலை செய்வதற்காக கை வேலை செய்வதற்காக கூலி வேலை செய்வதற்காக கட்டளை தொழில் கட்டிட தொழிலாளிகளாக சென்றவர்கள் அனைவருமே அதே மாதிரி அடுத்த நாடுகளிலிருந்து அடுத்த மாவட்டங்களிலிருந்து நம் மாவட்டங்களுக்கு வந்தவர்கள் எல்லோரும் இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் புலம்பெயர்ந்தார்கள் தலையில் ஒரே ஒரு மூட்டையை தூக்கி வச்சுட்டு தேவையான ட்ரெஸ் மட்டும் எடுத்துட்டு தன்னுடைய குழந்தையை இடுப்பில் வைத்து கண்டு எத்தனையோ பெற்றோர்கள் மகாராஷ்டிராவிலிருந்து குஜராத்திலிருந்து நடந்தே வந்ததை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது வந்து நம்மளால் தாங்கிக்கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயம்
அந்த மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து அகதிகள் முகாம இருக்கு வரும்பொழுது ஒரே ஒரு பெட்டியை மட்டும் தான் கொண்டு வருகின்றார் கொண்டு வரணும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இவர் என்ன செய்கிறாரு ராபின்சன் எழுதிய டீப்போ எழுதிய ராபின்சன் ரூசோ என்ற ஒரே ஒரு புத்தகத்தை மட்டும் கையில் எடுத்து கொண்டு வராரு நாளை அடுத்த வேலை உணவுக்கே வழி கிடையாது எங்கே எங்கே போய் இருக்க போகிறோம் எப்படி தங்க போகிறோம் அடுத்தது நம்மளுக்கு என்ன ட்ரெஸ் அப்படிப்பட்டது எதுவுமே அவருக்கு தெரியாது முகாமில் ஒரு தொண்டு நிறுவனம் அகதிகளுக்கு இலவசமாக உடைகள் வழங்கியது ஏதோ ஒரு வெளிநாட்டில் யாரோ போட்டு வைத்த உடைகள் தான் அவை அதற்காக ஆட்கள் சண்டை போட்டு ஒருவர் மேல் இன்னொருவர் ஏறி நின்று பெற்றுக் கொண்டார்கள் எனக்கு பெருசான இரவு ஆடையின் மேல் சட்டை மட்டுமே அகப்பட்டது கீழ்கால் சட்டை யாருக்கு போனதோ தெரியாது அந்த மேல் சட்டையின் கடைசி பட்டன் என் கைகளுக்கு எட்டாது ஆனால் மிக சந்தோஷமாக அதை நான் பகலிலும் இரவிலும் அணிந்து கொண்டேன் இது வந்து ஒரு கொடூரமான ஒரு விஷயம் இல்லையா போட்டு கொள்வதற்கு கூட உடை கிடைக்காத ஒரு சூழல் யாரோ போட்டு விட்டு தந்த ஒரு ஆடையை வந்து அணிந்து கொள்வது என்பது நம்மளால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயம் இல்லையா ஒரே வீட்டில் இருந்தால் கூட அண்ணன் தம்பி கூட நம்ம சட்டையை மாற்றி போட்டுக்க மாட்டோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது நகதிகள் முகாமில் தங்கியிருக்கின்ற பொழுது நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க இந்த மாதிரி முகாமில் வந்து தங்கியிருக்காங்க உங்ககிட்ட இருக்கிற பழைய ட்ரெஸ் எல்லாம் தாங்க அப்படின்னும் பொழுது கண்டிப்பாக நம்ம அதை உதவி செய்யணும் பழைய ட்ரெஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது கிழிந்ததெல்லாம் எடுத்து கொடுக்க கூடாது ஓரளவுக்கு அணிந்து கொள்கின்ற அளவுக்கு ஏன் புதுசு கூட கொடுக்கலாம் நம்மலாம் வந்து ஒன்றுக்கு பத்து வாட்டி நம்ம அந்த ஆடையை உடுத்திருப்போம் அதை கூட கொடுக்கலாம் அது வந்து ஒரு ஒருத்தருக்கு உதவியாக வந்து கிடைக்கும்போது அது சரியான விதத்தில் போய் சேரணும் இல்லைங்களா அவருக்கு வந்து ஒரு சட்டை கிடைக்கிறது மேலாடை கிடைக்கின்றது அந்த மேலாடை அவர் குனிந்து பட்டன் போடுகின்ற அளவுக்கு பெரியதாக இருக்கின்றது அதையும் அவர் என்ன செய்யல வேண்டாம் என்று சொல்லலை அதையும் வாங்கி சந்தோஷமாக அணிந்து கொள்கின்றார் அகதி முகாமில் ரெண்டாயிரம் பேர் வரை இருந்தார்கள் என்று நினைக்கிறேன் இன்னும் பல முகாங்கள் இருந்தன என்று பின்னர் கேள்விப்பட்டேன் ஒரு மத்தியான நேரத்தின் பொழுது அகதிகளாகிய நாங்கள் மறியல் கைதிகள் போல வரிசையில் தட்டை ஏந்தி உணவுக்காக நின்றோம் இது வந்து ரொம்ப ஒரு நெருடலான விஷயம்தான் ஒரு இடத்துல போய் நாம் தங்கிட்டு இருக்கிறோம் அகதிகள் முகாமில் போய் தங்கிட்டு இருக்கோம் ரெண்டாயிரம் பேருக்கும் கஷ்டம்தான் உட்கார வச்சு பரிமாறுறதுன்றது ஆகாத ஒரு காரியம் அப்போ ஒரு தட்டை கையில் எடுத்துக்கொண்டு நீங்க சென்னையில் அந்த வர்தா புயல் வந்தப்போ பார்த்துருந்துருக்கலாம் இல்லையா ரோட்ல பிச்சை எடுத்துட்டு இருந்தவங்க எல்லாரும் சொல்லக்கூடாது நம்ம இல்லையா பிச்சை எடுத்துட்டு இருந்தவங்களோட நிலைமை பெரிய பெரிய பணம் பணக்காரர்களுக்கும் இல்லையா நடிகர்களுக்கும் எல்லோருக்குமே அந்த நிலை ஏற்பட்டு ஏன் சொன்னால் அண்ணாந்து வானத்தை பார்த்துட்டே இருந்தாங்க ஏன் சொன்னால் வான ஊர்திகளின் வாயிலாக ஹெலிகாப்டர்களின் வாயிலாக வந்து உணவு பொட்டலங்கள்லேருந்து மேலிருந்து மாடிகளில் வீசியறியப்பட்டது சொல்லும்போதே எனக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா உடம்பு புல்லறிக்குது ஏன் அந்த கா அந்த அந்த ஒரு நெருடலான தருணங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் வருது பாருங்க அப்போ சந்தோஷமாக பெரிய மாடி வீடு கட்டி எல்லா வசதிகளும் இருந்த நம்ம இயற்கையின் சூழலால் இயற்கையின் மாற்றத்தால் எவ்வளோ ஒரு துன்பத்தை அனுபவிக்கின்றோம் அப்போ எவ்வளோ சந்தோஷமா நம்ம பிரியாணி கிரியாணி சாப்பிட்டு இருந்தாலும் ஒருவேளை சாப்பிட்டுருக்காக ஒரு பால் பொட்டலம் கிடைக்குமா ஒரு பிஸ்கட் கிடைக்குமா அப்படி நம்ம வானத்தை அன்னார்ந்து பார்த்து கொண்டு யாராச்சும் உதவி செய்வாங்களா அப்படின்னு எட்டி பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த தருணங்களெல்லாம் வந்து வாழ்க்கையில் மறக்கவே முடியாத ஒரு தருணங்களாக இருக்கும் அப்படிதான் இவர் கூட அந்த முகாமில் போது தட்டை ஏந்தி கொண்டு சாப்பாட்டிற்காக நிற்கும் பொழுது வருத்தப்படுகின்றார் அதில் பாருங்க இரண்டு கரண்டி எண்ணி என தட்டில் விழுந்தது கொஞ்சம் தான் சாப்பாடு போடுவாங்க ரெண்டாயிரம் பேருக்கு வரணும் இல்லையா அது மஞ்சள் நிறத்தில் சோறு போலவே இருந்தது பருப்பு முடிந்துவிட்டது யாரோ ஒருவர் போட்டு முடித்த நீளமான இரவு சட்டையோடு நான் நெடுநேரம் அங்கே நின்றேன் அப்பொழுது நான் எனக்கு சொல்லி கொண்டேன் இந்த நாளை நன்றாக ஞாபகம் வைத்து ஞாபகம் வை இதுவே உன் வாழ்நாளில் ஆக கீழான தருணம் இனிமேல் இப்படி ஒரு கணம் உன் வாழ்க்கையில் வராமல் பார்த்துக்கொள் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதாவது நம்ம சந்தோஷமான தருணங்களை கூட வந்து எப்பவுமே மறந்துடலாம் சந்தோஷமான தருணங்களை கூட நம்ம என்ன செய்யலாம் மறந்துடலாம் ஆனால் நாம் வாழ்க்கையில் படுகின்ற துன்பங்களை எல்லாம் நாம் மறந்துடணும் மறக்கணும் தான் பட் வந்து துன்பங்களை நினைவில் வைத்து கொள்ளும் பொழுது இன்னொரு படி மேலே ஏறுவதற்கு நமக்கு வந்து நம்ம மனது வந்து உந்துதல் நிறைய தரும் அப்போ தான் வந்து நம்ம அடுத்த கட்டத்திற்கு போக முடியும் அது மாதிரி தான் இவர் அவர் என்ன செய்கிறாரு இந்த நாளை நான் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதுவே வந்து இது இது வாழ்க்கையில் ரொம்ப ஒரு கீழான தருணம் தட்டை ஏந்தி அடுத்தவர்களிடம் கையேந்தி நின்று சாப்பாடு வாங்கி சாப்பிட்றது ஒரு கீழான தருணம் இனிமேல் இப்படி ஒரு கணம் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் வராமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றது அவர் நினைக்கிறார் யாரோ போட்டு முடித்து தானமாக கிடைத்த இரவு சட்டையை நான் பல வருடங்களாக 
பல தேசங்களுக்கும் ஒரு ஞாபகத்துக்காக காவி திரிந்தேன் ஒரு காலத்தில் நான் வளர்ந்து பெரியவனாகி அந்த உடையை நிரப்புவேன் என்று நினைத்தேன் அது நடக்கவே இல்லை இந்த உடையும் ஒரு நாட்டை விட்டு இன்னொரு நாட்டுக்கு மாறும் இடைவெளியில் எங்கோ எப்பொழுதோ ஒரு தருணத்தில் என்னை விட்டு தப்பியது அது கூட ஒரு கஷ்டமாக சொல்கிறார் பாருங்க இந்த ட்ரெஸ்ஸு ஏன் சொன்னா ஆடையே இல்லாத ஒரு தருணத்துல இந்த ஆடையானது யாரோ கொடுத்த ஒரு ஆடை வந்து கிடைத்தது இந்த ஆடை வந்து நம்ம வந்து கடைசரிக்கும் வச்சுக்கணும் நினைக்கிறார் ஆனா புலம் பெயர்ந்து புலம் பெயர்ந்து செல்லும் போது அந்த ஆடை கூட ஒரு தருணத்தில் என்ன ஆகுது அவரை விட்டு விலகி விடுகின்றது இன்னைக்கு வகுப்புல இது வரைக்கும் போதும் அடுத்த வகுப்புல நாம மீது இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் பார்க்கலாம் நீங்க இந்த லெசனை வந்து உங்களுக்கு நான் அனுப்பி விடுறேன் பிடிஎஃப் மூலயமா அனுப்பி விடுறேன் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக வாசிச்சு வைங்க அப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு விளக்கும்போது உங்களுக்கு நன்னா புரியும் நன்றி